Bueno, aunque tengamos este ruido de fondo es porque el escenario que se está celebrando hoy en Sevilla de la eh, enfermedad esta silenciosa, como hablábamos nosotros, de las crisis múltiples, pues nos encontramos también aquí ahora con el asesor científico del laboratorio MER, que se llama don Nicolás Medrano. Nicolás, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Carlos. Muchas gracias. La implicación de los laboratorios es importantísima. Eh, muchas veces no se entiende cuánto valen tanto las medicinas, porque hay un proceso de investigación y 10 años de desarrollo antes de poner la efectiva una medicina en el mercado. Por supuesto, la, la forma de poner en el mercado un, un fármaco es, es al final un proceso muy largo, es muy complicado porque lo primero es la seguridad de los pacientes y además la eficacia. En el laboratorio Smer que estamos comprometidos con nuestros pacientes y que reciban el mejor tratamiento posible y luego además siendo la empresa farmacéutica más antigua con más de 350 años de experiencia en el mundo y más de 20 en la esclerosis múltiple, consideramos que tenemos muchas cosas que decir, queremos apoyar a los pacientes en cuanto a que son pacientes con esclerosis múltiple, no esclerosis múltiple. Eh, eh, muchos aspectos de su vida que además eh, creemos que hay que crear conciencia social. Lo que, lo que implica para un paciente el diagnóstico de esclerosis múltiple, lo que cambia su vida para él y su familia, para su ámbito laboral, para su tal, que estamos en, en el pleno 2016 y que los tiempos han cambiado mucho y hay que crear conciencia social respecto a eso. Todos los laboratorios tienen tres fases, que primero es el desarrollo, pues a la venta y la parte que corresponde a la al visto bueno de la, de la clase médica y por otro lado la formación a los médicos para la, la dosificación de medicamentos. Sí, bueno, el, el, al final son muchas fases para el desarrollo de un medicamento, desde que tienes una molécula que promete que prometes tener efectividad, luego todos los ensayos clínicos y luego finalmente los ensayos clínicos pues comercialización, que es cuando tú verificas que los resultados que tienes en un ensayo clínico los tienes en la población real, cuando abres el espectro y en vez de tratar 500 pacientes, pues abres a una población completa, a una población abierta. Es un proceso complejo. ¿Cuáles son los últimos medicamentos que están puestos en marcha para atajar esta enfermedad? Hay muchos fármacos, eh, pero bueno, finalmente es el neurólogo quien tiene que decidir. Creemos, ese es, ese es otro de los compromisos de Merck. Tenemos la página con la m.es, donde nosotros por, proveemos al paciente de información científica para que él pueda eh, conocer y comprender mejor su enfermedad. Es muy fácil abrir internet y mirarte la Wikipedia y tal pero a lo mejor no vas a encontrar el, el tratamiento que es adecuado para ti. ¿Y por qué no lo vas a encontrar? Porque, porque tú como paciente no eres neurólogo, el neurólogo es el especialista que lleva por lo menos cuatro años de formación en neurología y luego n cantidad de años más viendo pacientes con esclerosis múltiple. Yo lo que aconsejo es que siempre el paciente debe confiar en su neurólogo, el neurólogo es la persona que va a tomar la decisión más correcta para ti. No todos los pacientes somos iguales como para tantas otras cosas, entonces el neurólogo sabrá de todas las opciones de tratamiento que tiene disponibles, sabrá escoger cuál es la adecuada para cada uno de sus pacientes. Por eso le voy a dar las gracias a don Nicolás Pedrano, que es el asesor científico de Laboratorios MER, por implicarse también con esta enfermedad, por estar aquí con el distrito Casco Antiguo de Sevilla y sobre todo por participar de una forma desinteresada que esté acto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Muchas gracias.